கேரக்டர் பில்டிங் உங்களுடைய குணத்தை மாற்றி அமைப்பதன் மூலமாக உங்களோட குண நிலைமைகளை ஒரு இறுதி வடிவத்துக்கு நன்மையான வடிவத்துக்கு கொண்டு வருவதன் மூலமாக நீங்கள் மிகச்சிறப்பான மனிதராக வாழ முடியும் ஒரு மனிதனை பார்க்கும்பொழுது அவனோட தலைமுடி முக அமைப்பு கால் அமைப்பு உடல் அமைப்பை வச்சு யாரும் எடை போடுவது கிடையாது கேரக்டர் தான் முடிவு செய்யும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நபர் அப்படின்னு உங்கள் கிட்ட இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய குணங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா மாற்றுங்க மிக சிறப்பாக வாழ்வீங்க நீங்கள் சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் பார்ட்டியாக இருப்பாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் எதை பற்றியாவது புகார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் ஏன் வேலை செய்யலை அப்படின்னு கேட்டால் சிஸ்டம் ஹேங் ஆயிடுச்சுங்க கீபோர்டு ஒர்க் ஆகலைங்க இப்படி விதவிதமாக புகார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு பிடிக்காது நீங்கள் எவ்வளவு அதிகாரம் மிகுந்த பதவியில் இருந்தாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு மேலதிகாரி இருப்பார்ல பிடிக்காது உங்களை ஏன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு காரணம் சொல்கிறது காரணம் சொல்பவர்கள் காரியங்கள் செஞ்சதே இல்லை யாரெல்லாம் காரியங்கள் செய்கிறாங்களோ அவங்க யாருமே காரணங்கள் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி சொன்னதே கிடையாது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறத விடுங்க ரீசன் கண்டுபிடிக்கிறத விடுங்க இந்த கேரக்டரை விட்டுட்டு ஒரு வேலையை மிகச்சிறப்பாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நன்மைத்தன்மையை இப்போ உங்கள் கிட்டே நீங்கள் பதிவு செய்யுங்க இன்னும் சில பேர் இருக்கிறாங்க என்ன குணம் இருக்குது தெரியுமா சாரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் சாரி எல்லாத்துக்கும் சாரிங்கிற வார்த்தையை கற்று வச்சுக்கிட்டு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சங்கடப்படாமலேயே கேட்பாங்க ஒரு இருபது முறை முப்பது முறை நீங்கள் வேலையை சரியாக செய்யாம சாரி சாரின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவே ஒரு நாள் சங்கடம் ஆயிரும் உங்கள் மேலே எந்த மதிப்பும் இல்லாமல் போயிடும் மன்னிப்பு கேட்பது முக்கியம் அல்ல மனம் திருந்துவது தான் முக்கியம் எல்லா நேரங்களிலும் தவறுகளை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை மன்னிப்புன்னு கிடச்சிருச்சுங்கிற காரணத்துக்காக நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சாலும் சாரி கட்டுக்கலாம் நம்மளை மன்னிச்சிருவாங்க இப்படியா நினைப்பீங்க கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு சமூக பொறுப்பு வேண்டாம் இப்போ முடிவு செய்யுங்க இனிமேல் சாரி அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் பயன்படுத்தவே கூடாது இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க அவங்க யார் தெரியுமா கொட்டாவி பார்ட்டி எந்த நேரமும் ஏதாவது யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா வாய் அகலமாக திறந்து தூக்கத்துக்கான சிக்னலை கொடுத்தாடுறது உங்களுடைய பாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி தொண்டை தண்ணி போக உங்கள் உயர் அதிகாரி விலக்கிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த நேரத்தில் எந்த சுவாரஸ்யமுமே இல்லாமல் நீங்கள் கால் நீட்டி அழகாக உக்காந்து கரகாட்ட கோஷ்டி போல் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் உங்களுடைய மேலதிகாரி உங்களுடைய முதலாளி எப்படி உங்களை மதிப்பார் நிறைய நேரத்தில் சில நபர்கள் சில மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது முக்கியமான சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கையில் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க கொட்டாவி விட்டுக்கிட்டு அமைதியாக உட்காந்துருக்கக்கூடிய அந்த கேர்லெஸ் மைண்ட் இருக்கு பாருங்கள் அதை முதல்ல மாற்றணும் ஆஃபீஸ் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் செல்ஃபோனுக்கு சைலண்ட் மோடு இருக்குது அதே மாதிரி வைப்ரேட் மோடு இருக்குது நீங்களும் உங்கள் மைண்டுக்கு ஆஃபீஸ் மோடு பர்சனல் மோடு ஃபேமிலி மோடுன்னு தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும் ஆஃபீஸ் போனால் ஆஃபீஸோட ஒர்க்கை பார்க்கணும் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணால் மீட்டிங்கில் என்ன இருக்குமோ அந்த வேலையை பார்க்கணும் டீம் ஹெட்டு சீரியஸாக உங்களை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவார் உங்களை எப்படி கலெக்டி விடுறது அப்படின்னு இது போல் குணங்கள் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சில நேரங்களில் ஒவ்வொரு நபரும் யோசிக்காமலேயே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்றீங்க ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபைலுக்கான ஒர்க்கை உடனே முடிச்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா சில பேர் மாப்பிள்ள மாதிரி நடந்துக்கிறது ஒவ்வொரு இடங்களில் இன்னும் சில நபர்கள் இருக்காங்க அள்ளி விட்டான் பார்ட்டி அள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க யார் தெரியுமா இவங்கெல்லாம் ஒரு டேஞ்சர் கேஸ் இவங்க அலுவலகத்துக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக பொய் சொல்லி ஒரு விஷயத்தை பல வார்த்தைகளை சொல்லி கோர்த்து மிக பெருசாக மிகைப்படுத்தி பேசக்கூடிய குணம் உள்ளது உங்கள் மேலே எப்படி நம்பிக்கைத்தன்மை வரும் அள்ளி விட்டு கதை அளந்து பேசுகிறீங்கல்ல அந்த மாதிரி இனிமேல் பேசக்கூடிய பண்பு குணம் உங்கள் கிட்ட இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு நிறுத்தணும் நீங்கள் இன்னும் சில பேர் எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா யாராவது ஒரு வேலை சொன்னால் போவாங்கிட்டு போவியாங்கிட்டு வந்து எனக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வேலையை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அசால்ட்டாக தட்டி கழிக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்காங்க இதுவும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒரு வகை ஆஃபீஸ் வேலையாக நான் வந்திருக்கேன் எனக்கிட்ட நீங்கள் எந்த வேலையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு வீட்டு வேலைகளை ஒதுக்குறது 
வீட்டு வேலைகளை காரணம் சொல்லி ஆஃபீஸ் வேலையை ஒதுக்கிறது இப்படி இருந்தால் எப்படி ஒரு நன்மை தன்மை கிடைக்கும் ஒரு டீம் லீடருக்கு மெயில் அனுப்புனாலும் அதை மிகச்சரியாக செய்யணும்ல வந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார் இதை கொஞ்சம் மெயில் அனுப்பி கொடுங்கன்னு அந்த வேலையை கேட்காம போ அந்த பக்கம்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே உட்காந்து ஹாட்ஸ்டாரில் மாப்பிள நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இப்படி இருந்தீங்கன்னா எப்படி நன்மை தன்மை கிடைக்கும் பைக்கில் ஒருத்தர் ஸ்டாண்டை எடுக்காமல் ஸ்டாண்டை மடக்கி வைக்காமல் ஸ்டாண்டை விட்டுட்டு பைக் ஓட்டிட்டு போகிறாருனா அதை பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் உடனடியாக அவருக்கு நன்மை செய்யும் விதமாக ஸ்டாண்டை எடுக்க சொன்னிங்கன்னா நல்ல குணம் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ ஏதோ ஒரு குணம் உங்ககிட்ட சரி பண்ணணுங்கிறது புரியுது இல்லை உடனே சரி பண்ணுங்க இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க அவங்க யார் தெரியுமா இந்த டீம் ஸ்பிரிட்டை உடைக்கிறதுக்குன்னே சில பேர் இருப்பாங்க யார் தெரியுமா ஹஸ்கி பார்ட்டி கிசு கிசு பேசுகிறவங்க முனு முனு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல பாவனை செய்து ஒருத்தரிடம் மட்டுமில்லை இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தட்டையும் போய் சொல்லுவாங்க அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொது நோக்கத்தை உற்பத்தி திறனை சிதைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த கிசு கிசு பார்ட்டிகள் இந்த கிசு கிசு பார்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மன ரீதியாக ஒரு தனி குழுவையே உருவாக்கிடுவாங்க ஒரு சில இடங்களில் இந்த கேரக்டர் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா உங்கள் முன்னேற்றங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் உடனடியாக அந்த குணத்தை நீங்கள் மாற்றுங்க இன்னும் சில கேரக்டர் இருக்குது சில நபர்கள் லோன்லியாக இருப்பாங்க லோன்லி ராஜா தான் லோன்லி கிங் இந்த குணத்தை நீங்கள் மாற்றி ஆகணும் இவங்க ரொம்ப தந்திரமாக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்களோ அந்த வேலையை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு வேறு யாருடைய வேலையிலையும் தலையிடுறது இல்லை தன்னுடைய வேலையை பற்றி மற்றவங்கள்ட்ட சொல்கிறதே கிடையாது தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு அமைதியாக இருந்துக்குவாங்க யாரிடமும் எதையும் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை தமக்கு எந்த வேலை தோதோ அந்த தோதான வேலையை மட்டும் எடுத்துக்கிடுவாங்க காரணம் அந்த வேலையில் பிறரோட உதவி தேவைப்படாது லோன்லியாக இருக்கலாம் சில உயர் அதிகாரிகள் ரெண்டு பேராக சேர்ந்து வேலை செய்யுங்கன்னு சொல்லி சில வேலையாக கொடுப்பாங்க அந்த வேலையை கூட இவங்க எப்படி செய்வாங்க தனியாக தான் செய்வாங்க அப்படி தனியாக செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் பாதிப்புகள் உருவாகும் டீம் லீடர்கிட்ட ஒரு அவமானகரமான சொற்களை நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உருவாயிருவீங்க இன்னொருவருடைய திறமையும் வளராது உங்களுடைய திறன் எந்தளவோ அந்தளவுக்கு தான் அந்த வேலை இருக்கும் இப்படி தான் அந்த வேலை அமையும் லோன்லி ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய குணத்தை உடனே மாற்றுங்க இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க தலையாட்டி பார்ட்டிகள் என்ன வேலையை சொல்லுங்க உடனைக்கு உடனே தலையாட்டி என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும்னு கேட்டுக்குவாங்க இந்த பணியாளர்கள் ரொம்ப ஆபத்தானவர்கள் இந்த குணம் ரொம்ப அபத்தமான குணம் தெரிஞ்சா தெரியுதுன்னு சொல்லணும் தெரியலைன்னா தெரியலைன்னு சொல்லணும் தலையாட்டி பொம்மை மாதிரி தலையாட்டி தலையாட்டி எல்லா வேலையும் ஏற்றுக்கிட்டு இன்னும் சில நபர்கள் தெரியாத வேலையை கூட தெரிந்ததை போல காட்டி கடைசியில் சொதப்பி வைப்பாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை தான் உருவாகும் இப்போ டீமுக்குள்ளே அவங்களோட கொலிக்ஸோட சேர்ந்து சில வேலைகள் அவங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதை செய்யணும் இல்லைனா முடியலன்னு சொல்லிடணும் அப்படி இருந்துட்டிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு அதாவது நன்மை நிறைய பேர் இரண்டு உயரதிகாரிகளினுடைய வேலையை ரெண்டு வேலையும் ஒரே நேரத்தில் வாங்கினா எந்த உயரதிகாரிக்கு வேலை செய்கிறது அப்போ ஒருத்தர் என்ன சொல்லணும் பியூனாக இருக்கக்கூடியவர் ஐயா என்னால் இந்த வேலை இப்போ முடியாது நான் அப்புறம் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லிடணும் ரெண்டு பேருமே நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க வேலையை முடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போது நீங்கள் முடியும் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வெளிக்காட்டும் நபராக இருக்கணும் உங்கள் கேரக்டரை மாற்றுங்க இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க என்ன நடந்தாலும் எனக்கு என்னென்னு இருப்பாங்க நேரத்துக்கு வேலைக்கு வரவே மாட்டாங்க ஏதாவது டெட்லைன் சொல்லி இந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சொதப்பி தான் வைப்பாங்க காலேஜில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு என்னென்னு இருப்பாங்க எக்ஸாம் வருதா என்னப்போ அப்படிம்பாங்க இந்த கேரக்டர் இருக்குது நிறைய பேர் இருக்குது இதை உடனடியாக நீங்கள் மாற்றியே ஆகணும் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டே உயிரை வாங்குவாங்க சில பேர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த குணம் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நிராகரிக்கப்படுவீர்கள் உடனடியாக மாற்றுங்க இன்னொரு குணம் உங்ககிட்ட இருந்தால் உடனே மாற்றணும் அது என்ன குணம் அப்படின்னா வாயில் ஜிப்பு போட்டு பூட்டி வச்ச மாதிரி வாயை எந்த நேரமும் மூடிக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் இந்த குணத்தை மாற்றணும் வாயை திறந்து பேசணும் அப்போ தான் மனசில் என்ன நினைக்கிறீங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு சம்பள உயர்வு தேவையா கேளுங்க வீட்டில் ஒரு மரியாதை தன்மை தேவையா கேளுங்க ப்ரொமோஷன் தேவை அலுவலகத்தில் கேளுங்க கணவன் மனைக்கில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை தீரணுமா வாயை திறந்து பேசுங்க பேசுனாத்தான் ஒரு விஷயம் தெளிவுக்கு வரும் வாயில் ஜிப்பு போட்டி எப்பயுமே பூட்டி வச்சுருந்தா அப்போ எப்படி பிரச்சனைகள் தீரும் நீங்கள் மனசில் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் வாயை திறந்து சொன்னால் தான் இங்கே தெரியும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டால் தான் அந்த கேள்விக்கு தகுந்த மாதிரியான பதில்
அதை விட்டுட்டு அமைதியாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஜிப்பு போட்டு வாயை பூட்டி இருக்காமல் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுங்க உங்கள் கேரக்டரை மாற்றுங்க இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க எந்த நேரமும் மற்றவங்களை குறை சொல்லியே வாழ்க்கையை நகர்த்திக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க எந்த சாதனையுமே செய்யவே மாட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் புது விதமான சாதனை படித்தா ஆமாம் எனக்கு அப்போவே தெரியும் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க யார் எதை செய்தாலும் குறை சொல்லக்கூடிய அந்த மலம் மிகுந்த மனம் உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள் மற்றவர்களினுடைய இழிவை மட்டுமே எடுத்து வைத்து பேசக்கூடிய ஒரு மோசமான மனநிலைமை இருக்குல்ல அந்த கேரக்டரை உடனடியாக மாற்றுங்க யார் ஜெயித்தாலும் அவங்களோட நன்மையை மட்டுமே யோசிக்காமல் அவங்க வாழ்க்கையின் மலங்களை பற்றி பேசக்கூடிய உங்கள் குணத்தை உடனடியாக நீங்கள் மாற்றி அமைத்தால் நீங்கள் நிறைய பேருடைய மனதில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக மாறுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு விடாமுயற்சி தன்மை வேணும் ஒரு தன்னம்பிக்கைத்தன்மை வேணும் அன்பு நிலையிலிருந்து அருள்நிலைக்கு உயரணும் இந்த கேரக்டரை நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா மிகச்சிறப்பாக இருக்க முடியும் உங்கள் கிட்டே உருவாக வேண்டிய கேரக்டர் என்ன தெரியுமா தெரிந்தவங்க மேலே அக்கறை காட்டினா அதுக்கு பேர் அன்பு முகம் தெரியாத நபர்கள் மீது அன்பு செலுத்தினால் அதுக்கு பேர் அருள் அன்னை தெரசா தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் உதவி செய்யலை மகாத்மா காந்தியடிகள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் உதவி செய்யலை பாபு சிதம்பரம் பிள்ளை தெரிந்தவர்களுக்காக மட்டும் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடலை தெரியாத நபர்கள் மீதும் அன்பு செலுத்தினால் அதுக்கு பேர் அருள் நிலை நீங்கள் அன்பு நிலையிலிருந்து அருள் நிலைக்கு உயரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை உங்கள் மனதில் நீங்கள் நிறுத்தினால் மிகுந்த வெற்றியடையலாம்